হ্যালো বন্ধুরা আমি সুরুজ কবির আশিক ট্রিপল ক্লিক একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা দেখব স্প্লাইন সিনেমা ফোরটিতে আমরা ইলাস্ট্রেটর বা ফটোশপে যেমন পেন্টুল নিয়ে কাজ করছি সিনেমা ফোরটিতেও কিন্তু পেন্টুল আছে এই পেন্টুল ছাড়াও আরও অনেকভাবে স্প্লাইন তৈরি করা যায় অনেক অবজেক্ট থেকে স্প্লাইন এক্সট্রাক্টও করা যায় ওই এক্সপ্লাইনকে কাজে লাগে বিভিন্ন রকমের কাজ করা যায় তো আজকে আমরা স্প্লাইন নিয়ে টোটালটা একদম ঘেটে ফেলাবো যা কিছু জানা দরকার আমরা সব কিছুই জানবো স্প্লাইন নিয়ে তো চলুন বেশি কথা না বলি ইন্টার পরে ফিরে আসছি তো যেমনটা ইন্টার আগে বলতেছিলাম আজকে আমরা কথা বলবো টোটালি স্প্লাইন অবজেক্ট নিয়ে তো স্প্লাইন অবজেক্ট কি আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর অথবা অ্যাডোবি ফটোশপে যখন পাথ তৈরি করছিলাম পেন টু দিয়ে ওই পাথটাই হচ্ছে আমরা সিনেমা ফোরটিতে আসলে ওটাকে আমরা বলতেছি স্প্লাইন তো স্প্লাইন অবজেক্ট তৈরি করার জন্য আমাদেরকে এই টুলটা ধরে রাখতে হবে তাইলে আমরা এই সবগুলা টুল পেয়ে যাব আমাদের স্প্লাইনের জন্য আমি চিরুনির মতন দাগ দাগ এটার মধ্যে যদি এনে ছেড়ে দিই তাহলে আমার পুরো প্যালেটটা আলাদা হয়ে গেল আমি এটাকে এভাবে রাখলাম বোঝানোর সুবিধার্থে বারবার ওখানে ক্লিক করে ধরে রাখা লাগতেছে না আর কি সেক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে যেই প্রথম দিকে কমলা রঙের আইকন আলাদা যে টুলগুলো আছে এগুলো হলো অ্যাকচুয়াল টুল এগুলো দিয়ে আমরা কাস্টম স্প্লাইন তৈরি করতে পারি আদারওয়াইজ যে নীল রঙের আইকন আলাদা টুলগুলো আছে এগুলো আমার প্রিমেটিভ স্প্লাইন এগুলো দিয়েও অনেক কাজ করা যায় তো প্রথমে আমরা প্রিমেটিভ স্প্লাইন জানি যেমন প্রথমে দেখতে পারতেছি আমার এখানে আসে হচ্ছে সার্কেল আমি যদি সার্কেলে ক্লিক করি আচ্ছা বাই দা ওয়ে আমি আপনাদের জন্য শর্টকাটগুলো অন করে দিই শর্টকাট कंट्रोल करते कमातेब আচ্ছা তারপরে দেখতে পাচ্ছেন কোন দিকে ফিরে আসে এটা এক্স ওয়াই বেজে এটা এক্স এটা ওয়াই এই বেজে ফিরে আসে আমরা চাইলে কিন্তু অন্য দিকেও ফিরে দিতে পারি দেখেন অন্য দিকেও এর মাত্রাটা ঘুরায় দেওয়া যায় দেখো আমরা আবার এক্স ওয়াই বেজে চলে আসতেছি দেন আমার এটা আছে এখানে আর কি জানা লাগবে আর কিছু জানার দরকার নাই আমরা দেখেন এরপর একটা চলে যাই এখানে সার্কেল থাক সার্কেলের জায়গায় আমরা চলে যাই আপনাদের এরপর লাগবে রেক্ট্যাঙ্গেল লাগবে তাহলে আমি সার্কেলটা অফ করে দিচ্ছি অল্ড চেপে এখানে দুইবার ক্লিক করব দোনোটা রেড হয়ে গেলে এটা আর দেখা যাবে না দেন রেক্ট্যাঙ্গেলে দেখেন কি কি কন্ট্রোল পাবো আমরা যেগুলো আমাদের দেখা লাগবে উইথ এবং হাইথ এটা বুঝতে পারছেন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের ব্যাপার তো এগুলো ঠিক করতে পারবো প্লাস আমি রাউন্ডিং অ্যাড করতে পারবো দোনো চারো দিকে রাউন্ডিং অ্যাড করতে পারবো একসাথে দেন একই রকম প্লেনের ব্যবস্থা আছে কোন প্লেনের দিকে তাকা থাকবে সেটা করতে পারবেন দ্যাটস এটার বেশি কিছু জানা লাগবে না তো এগুলো আপনাদের বেশি লাগবে এছাড়া আছে মনে করেন যেমন এন স্লাইড এটা যদি অন করি আমি রেক্টেঙ্গল অফ করে দিচ্ছি এন স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন একই রকম রেডিয়াস আছে এবং কয় সাইড এখানে ছয়টা সাতটা আপনি ইচ্ছা মতন করতে পারবেন তো আপনি নর্মাল প্রিমেটিভ অবজেক্টের মতন যত সাইড বাড়াবেন তত বেশি স্মুথ রেজাল্ট পাবেন একই রকম তল কোন দিকে দিতে চান সেটা পাবেন তো যাই হোক আমি এখানে বলে কি ফ্রেম করে গেছে আমার এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা কি ফ্রেমের ব্যাপারে পরে জানব আপাতত এটার দরকার নেই আমরা দেখেন নতুন অবজেক্টে চলে যাই এন স্লাইডও আমি অফ করে রাখলাম আর এখানে তেমন কি আছে যেমন কক হুইল আছে কক হুইল বেশ সুন্দর এখানে আপনারা বিভিন্ন রকম গিয়ার টিয়ার বানাতে পারবেন দেখেন এখানে কক হুইলে আমি কিছু কি অপশান পাচ্ছি আমার তো এক তলে অবজেক্ট প্যানেলের মধ্যে আমি তলের অপশানটা পাচ্ছি কোন তলের দিকে তাকা থাকবে তাছাড়া ওখানে আরও দুইটা অপশান আছে এক হলো টিথ এবং ইনলে টিথে যদি যাই বাইরে কয়টা দাঁত কীরকম হবে ওগুলো সব আমি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো এখানে হলো দাঁতের সংখ্যা আমি কমাইলাম দেন আমরা চাইলে লক রেডিয়াস রাখতে পারি দেখেন দাঁতের সংখ্যা কমলে কিন্তু আমার প্রস্ত মানে ব্যাসটাও ছোট হয়ে গেল আমরা কিন্তু চাইলে লক রেডিয়াস দিয়ে এটা করলে ব্যাসটা আর ছোট হতো না দেখতে পারতেছেন যাই হোক আমরা লক রেডিয়াস করব না আমরা বোধ হয় অটো কি ফ্রেম মোডে আছি ও এই জন্যই অটো কি ফ্রেম পড়তেছে আচ্ছা সরি সব কি ফ্রেম ডিলেক্ট করে দিচ্ছি দেখেন অ্যানিমেশনের পর্ব যাইতে না যাইতেই আপনারা কিন্তু অ্যানিমেশনের কিছু জিনিস শিখে ফেললেন অটো আচ্ছা যাই হোক আমরা দেখেন এখানে ওরিয়েন্টেশন করতে পারবো অর্থাৎ ঘুরাইতে পারবো দেন হচ্ছে আমার আন্ডার কার্ড অপশানটা কি আন্ডার কার্ড দরকার নেই আমরা দেখেন রুট রেডিয়াস যে আপনার যে এগুলোকে যদি দাঁত ধরেন তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার কি রুট অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি গাম মাড়ি তো মাড়ির এই জিনিসটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো কতটা ডেপথে থাকবে বা বাইরে থাকবে তারপরে এরকম প্রত্যেকটা প্যারামিটার আমি না দেখতেছি আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন কোনটা কোন জিনিসকে কন্ট্রোল করতে ওকে একই রকম যদি আমি মডিউলে নাড়াচাড়া করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মডিউল উঁচা নিচে হচ্ছে এটা কোনটা কি জিনিস আর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেছেন আপনারা বুঝে নেবেন
যাই হোক তো এই গেল আমার কক হুইলের ব্যাপার কক হুইলটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি এবার আর বেশি ওগুলোর দিকে যাবো না ও আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আছে টেক্সট টেক্সটে হচ্ছে আমরা যে কোনো লেখা টাখা লিখতে পারবো আমরা যদি টেক্সটে ক্লিক করি দেখবেন অবজেক্ট প্যানেল এখানে আপনি আপনার নাম লিখতে পারবেন আমি লিখতেছি ট্রিপল ক্লিক একাডেমি প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ওকে আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন তো এই এটা কিন্তু একটা স্প্লাইন হ্যাঁ এটা আমরা এখানে নিয়ে আসলাম আমরা একটু ভিউ প্যানেল থেকে জুম আউট করলে দেখতে পারবো ট্রিপল ক্লিক একাডেমি লেখা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে কি জানেন আমরা যে এত কাজগুলো করলাম এত রকম স্প্লাইন করলাম আমরা যদি রেন্ডার দিই না কন্ট্রোল আর দিলাম কিছুই দেখবেন যে নাই তো যেটা বলতেছিলাম আপনি রেন্ডার দিলেও এটা দেখা যাবে না আর তাহলে এখন কেন দেখা যাচ্ছে না কারণ স্প্লাইন অবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি কোনো জিওমেট্রি না এটাকে জিওমেট্রিক তৈরি করতে হয় বিভিন্ন জেনারেটার অবজেক্ট দিয়ে যেগুলো আমরা এই দুই সবুজ বাটনের মধ্যে পাবো যেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে কথা বলবো তবে এই জিওমেট্রিও আবার নিজে নিজে জিওমেট্রি তৈরি করতে পারে না অর্থাৎ এই জেনারেটারগুলোও আবার নিজে নিজে জিওমেট্রি তৈরি করতে পারে না এদেরকেও দরকার হয় স্প্লাইন ধরা দেওয়া সো স্প্লাইনের দরকারও আছে আবার জেনারেটারও দরকার আছে দুইটা একটা একটা ছাড়া দুইটাই কোনো কাজের না ওকে তাহলে আজকের পর্ব আমরা দেখবো স্প্লাইন বানানো আগামী পর্বে আমরা দেখব জেনারেটার দিয়ে কিভাবে অ্যাকচুয়াল জিওমেট্রি বানানো যায় মানে জেনারেটারের সাথে স্প্লাইন লাগায় তারপর কিভাবে অ্যাকচুয়াল জিওমেট্রি বানানো যায় যাই হোক আমরা তো অনেক রকম প্রিমেটিভ স্প্লাইন নিয়ে কথা বলে ফেললাম এখন আমরা কিছু কাস্টম স্প্লাইন বা পেন টুল নিয়ে কথা বলবো মূলত তো আগে টেক্সটটাকে অফ করে দিচ্ছি অন চ্যাপে দুইবার ক্লিক এখন আর আমার ভিউ প্যানেলে কিচ্ছু নাই আমরা পেন টুল নিবো পেন টুল দিয়ে যখন আমরা ড্র করবো পেন টুলের ব্যবহার আমরা সবাই আশা করি জানি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটারে দেখছি কিন্তু সিনেমা ফোর্টিতে যখন আমরা পেন টুল যাব তখন একটু ডিফারেন্ট হবে মোটামুটি বেসিকগুলো একই আপনার একটুখানি ডিফারেন্ট হবে আমি দেখা দেবো মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে পেন টুল আমি এখান থেকে নিলাম আপনারা উপর থেকেও নিতে পারেন এখান থেকেও নিতে পারেন অ্যাজ ইউ উইশ আমরা কি করব আমরা যে কোনো একটা অর্থোগ্রাফিক ভিউতে চলে যাবো মিডল মাউস ধরে একটা ক্লিক করব অথবা এই এই বাটনটা ক্লিক করব তারপরে ফ্রন্ট ভিউতে চলে যাব সবচেয়ে বেস্ট হয় ফ্রন্ট ভিউতে কাজ করা দেন আমরা চাইলে স্ন্যাপিং অন করতে পারি এই বাটনটা দিয়ে দেখেন এটা এখানে বিভিন্ন রকমের স্ন্যাপিং এর অপশান আছে আমরা এনাবেল স্ন্যাপ দিলে আমরা গ্রিডের সাথে স্ন্যাপ করতে পারবো অন্যান্য জায়গায় স্ন্যাপ করতে পারবো বাট আমার এই ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে না আমি এনাবেল স্ট্যাম্প অফ রাখলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন এখানে একটা ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রেট লাইন হচ্ছে আমরা যদি আবার এখানে ক্লিক করে ড্র্যাক করি তাহলে আমাদের ইলাস্ট্রেটের পেন্টুলের মতন কার বেত তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে একই রকম আমরা কিন্তু আবার যেখানে ক্লিক করলাম আবার এখানে এসে দেখেন যে এটা যখন সাদা হয়ে গেল তখন ক্লিক করলে এটা একটা ক্লোজ স্প্লাইন তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে আরও অপশান আছে এগুলো কিভাবে ইয়া করতে হয় ওগুলো আমাদের একটু দেখতে হবে যেমন এটা আমার হার্ড ভাবে শেষ হয়েছে অর্থাৎ একদম ভেঙে গেছে অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে এটাকে আমি কিভাবে সফট করব আমি এখানে রাইট ক্লিক করে এই যে সফট টেনজেন দিলে এটা সফট হয়ে যাবে তারপর আবার ক্লিক করলে দুই সাইডে হ্যান্ডেল পাবো যে কোনো হ্যান্ডেল ধরে আমি এটাকে এভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো আমার মনের মতন আর একটা হ্যান্ডেল ধরার জন্য আমরা জাস্ট এই ধরা অবস্থায় যদি শিফট চাপি তাহলে দেখবেন একটা হ্যান্ডেল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা চেঞ্জ করতে পারবো সব জায়গায় সেম সিস্টেম হ্যাঁ আমরা এভাবে ধরলেই এখানে যদি সফট টেনজেন দেই সফট টেনজেন করাই ছিল আচ্ছা যাই হোক তারপর আমরা যে কোনো শিফট চেপে একটা হ্যান্ডেলকে চেঞ্জ করতে পারবো হ্যাঁ ওকে এখন আমরা যদি কোনো কিছুকে কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে মুভ করতে চাই সেটাও পারবো জাস্ট এখানে ক্লিক করে ধরেই আমরা এভাবে ওটার পজিশন চেঞ্জ করতে পারবো আমাদের মন মতন কোনো অসুবিধা নেই এবার আসি আমরা স্কেচ টুল বুঝতে পারতেছেন কি কাজ করবে যেভাবে আপনি স্কেচ করবেন ওইভাবে কাস্টম স্প্লাইন তৈরি করে নেবে এটার আবার বিভিন্ন স্মুথ টু স্মুথ করার অপশান আছে এটা ফিফটি পার্সেন্ট স্মুথে আছে কারণে বেশ স্মুথ লাগছে আপনি চাইলে আপনার সুবিধা মতো অনেকগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন আমি এটা এটা থাক সমস্যা নেই এটাও থাক এটাও থাক সমস্যা নেই আমরা এখন আরেকটা জিনিস দেখাবো যে স্প্লাইন স্মুথ টুল হ্যাঁ এটা দিয়ে দেখেন এটার অনেক রকমের অপশান আছে আপনি যদি স্মুথ করতে চান তাহলে মনে করেন এই টুলটা আগে ধরতে হবে এখানে কোন স্প্লাইনটা আপনি করতে চান এটা ধরলাম ধরে আমি এই টুলটা দিয়ে যদি দিলাম তাহলে দেখেন আরও স্মুথ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন মানে একদম কমপ্লেক্সিটিগুলো সব শেষ হয়ে গেল যাই হোক তারপর মনে করেন এটাকে স্মুথ করতে চাই তাহলে আমার এটাকে ধরতে হবে আগে এখানে তো আসলে স্মুথ করার মতন তেমন অ্যাঙ্কর পয়েন্টই নেই তো সে যতটুকু পারছে স্মুথ করে দিচ্ছেন এখন মনে করেন আ ভালো কথা আর একটা জিনিস মনে করছে আমি যদি আবার পেন টুল নেই আমরা নতুন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করার জন্য কন্ট্রোল চেপে ক্লিক করবো তাহলে নতুন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট
এখন দেখেন আমরা যদি স্প্লাইন স্মুথ টুলটা আবার নেই এখানে স্মুথ অপশন অফ করে এবার ফ্ল্যাট আর্ন নিলাম এটা আবার অন্যভাবে কাজ করবে এটা ফ্ল্যাট করে দেবে সব কিছু দেন ফ্ল্যাট আর্ন বাদ দিয়ে আমরা র্যান্ডম নিলাম এ র্যান্ডম করে দেবে সব কিছু দেখতে পারতেছেন গিজি মিজি গিজি মিজি তৈরি করতেছে আই ডোন্ট নো ওয়াই ইউ উইল ইউজ দিস বাট দিসে এখন আপনার ইচ্ছা আপনি ইউজ করলে করতে পারেন না করলে না করতে পারেন আপনার ব্যাপার দেখো আমি কন্ট্রোল সেট দিয়ে আগের অপশানে গেলাম গা র্যান্ডম বন্ধ করে পুল নিলাম দেখেন পুল কি করবে এভাবে পুশ অ্যান্ড পুল করতে পারবে এটা দিয়ে অনেক টেলিকুরিফাই টুলের মতন দেন স্পাইরাল আছে এটা ইলাস্ট্রেটারও এরকম একটা টুল আছে এরকম স্পাইরালের মতন তৈরি করতে পারে ওকে তাহলে আমরা স্পাইরাল অফ করে যদি ইনফ্লেটে যাই তাহলে দেখেন ইনফ্লেট কিভাবে কাজ করে এভাবে এটাকে ফুলাই দিচ্ছে একদম মানে ফুলে ফেপে মোটা তাজা হয়ে যাচ্ছে অনেকটা আমার মতো নাকি তারপরে দেখেন ইনফ্লেট বন্ধ করে আমরা যদি প্রজেক্ট অন করি প্রজেক্টটি কী কাজ করে আমি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া আচ্ছা যাই হোক প্রজেক্ট আপনাদের লাগবেও না এত কিছু জানা লাগবে না যত কম জানবেন তত ভালো থাকবেন আচ্ছা যাক এখন আরেকটা আছে কি স্প্লাইন আর্ট টুল এটা হচ্ছে ওই যে ইলাস্ট্রেটারও এরকম টুল আছে একটা স্প্লাইন আর্ট টুল দেখেন আমরা যদি একটা ক্লিক করে আরেকটা ক্লিক করে এভাবে ধরি তাহলে আমরা এরকম মানে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে বাঁকা করতে চাই সে অপশানগুলো পাচ্ছি আবার আরেকটাতে গেলে দেখেন এটাকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকা করতে চাই সেটা আমরা অপশান পাচ্ছি তো এটা অনেকটা আর্কিটেকচারদের কাজে লাগবে ইলাস্ট্রেটারের নাই আমার মিস্টেক হয়েছে ইলাস্ট্রেটারের কোনো টুল নেই এটা সিনেমা ফোরিতেই দেয়া শুধু এটারও বিভিন্ন রকম অপশানে কাজে লাগতে পারে বিশেষ করে যারা আর্কিটেকচার ডিজাইন করবেন তাদের জন্য হয়তো বেশি কাজে লাগবে যাই হোক আমি এটা নিয়ে বিস্তারিত বেশি কিছু বলবো না আমার এটা খুব বেশি লাগে না चले ग जिओमेट्री तैर कर অর্থাৎ যেমন একটা জেনারেটার স্যাম্পল এক্সাম্পল আমি দেখাচ্ছি এখন এই পর্বে এক্সট্রুড যে একটা জিওমেট্রি তৈরি করার একটা জেনারেটার এটা কিভাবে কাজ করে এর মধ্যে যত চাইল্ড থাকে যত চাইল্ড স্প্লাইন থাকে সেইগুলোকে জেড অ্যাক্সিস বরাবর বা যে কোনো অ্যাক্সিস বরাবর এগুলোকে এক্সট্রুড করে দেয় মোটা করে দেয় যেমন আমরা যদি এই রেকটেঙ্গেলকে এটার ভিতরে রাখি তাহলে দেখতে পারবেন যে এটা জেড অ্যাক্সিস বরাবর মোটা হয়ে গেছে কিন্তু আমি চাচ্ছি কি এটার মধ্যে আমার এই গোল্লাটা ছিদ্র অবস্থায় থাকবে সেইটা কিভাবে করব আমি গোল্লাটাকে ওইটার সাথে ওটা থেকে বিয়োগ করতে হবে তাই না তো ওইটা আমি কিভাবে করব দেখেন স্প্লাইনের মধ্যে কিছু অপশান থাকে এই যে স্প্লাইন সাবস্ট্র্যাক্ট স্প্লাইন ইউনিয়ন স্প্লাইন অ্যান্ড স্প্লাইন অর স্প্লাইন ইন্টারসেপ্ট এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে তো এগুলো কাজে কিভাবে লাগাবো আমাদেরকে দুইটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করতে হবে এটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল চেপে এটা সিলেক্ট করলাম দেন এটা ক্লিক করে আমরা স্প্লাইন সাবস্ট্র্যাক্ট নিলাম এখন দেখেন কি হইলো ও মিস্টেক হয়ে গেছে আগে বোধ হয় সার্কেল ইউজ করা লাগবে অর্থাৎ যেটা আমি কাটবো দেন যেটা থেকে কাটবো ওটাকে সিলেক্ট করব তারপরে আমরা স্প্লাইন সাবস্ট্র্যাক্ট দিব এখন কিন্তু আমার এটা কাজ হয়ে গেছে যদিও দেখতে একই রকম লাগতেছে বাট দেখেন এখন যে আমাদের কাস্টম শেপটা আমরা কাস্টম স্প্লাইনটা পাইলাম এই স্প্লাইনকে যদি এক্সট্রুডের মধ্যে দিই তাহলে দেখেন মাঝখানে কিন্তু ছিদ্র রয়ে গেল দেখছেন সো এটাই হচ্ছে যে কাটার ব্যাপারটা আমরা এখান থেকে এইগুলা দিয়ে কাটাকাটি করতে পারি তাছাড়াও এগুলা তো নতুন ভার্সানে দিছে এইটিন ভার্সান বা সেভেনটিন ভার্সানে দিছে তাছাড়াও আমরা যে জেনারেটার অবজেক্টের মধ্যে আছে ভুল কানেক্ট এগুলা দিয়েও কাটাকাটির কাজগুলো করতে পারি আপনার যেমন ইচ্ছা আপনি করতে পারেন ওই দিক বরং স্প্লাইনের মধ্যে যেগুলো আছে এগুলো ইউজ না করাই বেটার এবার দেখতেছেন কারণ এগুলো কাস্টম বানা ফেলা এডিটেবল বানা ফেলা পরে আর মডিফাই করা যায় না বা মডিফাই করাটা ঝামেলা তো যাই হোক স্প্লাইন অবজেক্টের বেশি সবচেয়ে বেশি সুবিধা হচ্ছে এখানে দেখেন আমরা কিন্তু এক্সট্রুডের একটা জিওমেট্রি পেয়ে গেছি এবং এটাকে আমি রেন্ডার দিলে দেখতে পারবো ঠিক আছে মানে এটা একটা একটা অ্যাকচুয়াল জিওমেট্রি তৈরি হয়ে গেছে বাট এখনও যদি আমি স্প্লাইনকে কোনোভাবে মডিফাই করি যেমন আমরা ধরেন এভাবে ফোর স্প্লিট স্ক্রিন রাখলাম এখন যদি আমরা এটাতে যেহেতু এডিটেবল করাই আছে আমরা জাস্ট এজ মোডে চলে যাব দেন যে কোনো একটা অ্যাঙ্করকে ধরে যদি আমরা এভাবে মুভ করি তাহলে দেখেন আমাদের অ্যাকচুয়াল জিওমেট্রিটাও কিন্তু সেভাবে মডিফাই হচ্ছে দেখছেন তো এটাই হচ্ছে আমার আসলে স্প্লাইন দিয়ে কাজ করার মজা বা জেনারেটার দিয়ে কাজ করার মজা যে জিনিসগুলো অ্যাক্টিভ থাকে আমি ইচ্ছা মতন মডিফাই করতে পারবো তৈরি হয়ে যাওয়ার পরেও
তো আশা রাখতেছি বন্ধুরা ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট তো বরাবরের পতন করবেনই সেই সাথে যত বেশি সম্ভব শেয়ার করবেন শেয়ার যত বেশি সম্ভব যত যত বেশি সম্ভব ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম গুগল প্লাস হাবি জাবি যা আছে যেখানে সম্ভব আপনারা যত বেশি সম্ভব শেয়ার করবেন আর ফেসবুকে অনেক গ্রুপ থাকে যেখানে ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করা হয় থ্রি ডি অ্যানিমেশন নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো তো যত বেশি সম্ভব আপনারা যদি শেয়ার করেন তাহলে আমাদের খুব উপকার হবে আমরা নিজেরা শেয়ার করতে পারবো না এগুলো গ্রুপের কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে বাট আপনারা যদি মনে করেন সত্যি আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলোর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হচ্ছেন তাহলে কষ্ট করে একটু বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলের নতুন হলে কি করতে হবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তারপরে বেলাইকনে ক্লিক করে দেবেন তাতে নেক্সট যে ভিডিও আসবে ওটা নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে তাইলে আমি যা যা কই না কথাগুলো মনে রাখো তো এই পর্যন্তই আজকে রইল আর নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ